。三幺七年，东晋开国皇帝司马睿应天受命，接受群臣劝进，登基称帝，史称晋元皇帝。翻开晋书司马睿的传记，果然一上来又是一大堆怪力乱神的描述，比如他刚出生的时候满屋子白光。比如他长大了，额头上长出白毛；再比如，嵇康的儿子嵇绍看到司马睿的第一眼就说他非人臣之相，早晚当皇帝。对于这种描述，我们是身经百战见得多了。那么，应该如何把握司马睿的人生轨迹呢？他到底是怎么从一个边缘王室成员，变成西晋残余宗室司马越余党和江东豪族共同都拥戴的大皇帝呢？我们需要把目光移向荡阴大战之后。看向他悄悄逃离首都那一刻，尽管西晋已经在上上级完蛋了，皇帝被抓了，首都沦陷了，八王之乱也彻底落下帷幕，但我们还是要再努力回忆一下那场发生在八王之乱中无比血腥和黑暗的内斗厮杀——荡阴之战。七年前，公元三零四年，西晋惠帝永清元年，成都王司马颖美滋滋的当上了皇太帝，打包带走了我晋所有的上层建筑。返回了大本营邺城，而在首都服侍皇帝的司马越，他觉得皇帝在自己手中，同时有首都禁军的支持，于是决定梭哈，挟持皇帝以天子的名义传檄四方，号召大家起兵，乱拳打死成都王司马颖。在此背景之下，七月实力最强的成都王司马颖集团和顶级投机分子东海王司马越集团在荡阴展开殊死较量。任何战争，参战双方是菜鸡或啄的，不怕。一方实力强劲，一边倒横扫另一方的也不怕，怕就怕在西晋这种，拿着精英集团中最优良的部队去无底线的内斗和消耗。我晋的这种内斗，使得荡阴之战异常惨烈。由于参战双方都是朝廷中的精锐，所以战争从一开始就以异常惊人的速度毁灭着部队以及官僚集团。司马越、司马颖双方投入共约十五万的兵力，结果是司马越大败。部队阵亡殆尽，司马越几乎是只身逃往东海国封地，而司马颖这一边呢，损失也是异常的惨重。等到几个月之后，在跟幽州的王俊对战失败之后，他只剩下一万五千人的部队，十五万朝廷精锐就这样在短短四个月中阵亡一空了。荡阴大战之中，陕皇帝司马衷也是不可避免的遭受了冲击。司马衷跌入草丛，丢失天子六喜，脸部受伤，身上被射中三箭。嵇康之子侍中嵇绍以身为帝，被乱军当场斩杀，血溅一服。事后暂时胜利的司马颖，按照惯例继续在内部展开大清洗，尤其对司马越一党痛下杀手。在杀来杀去的过程当中，东安王司马尧也一同被杀。司马尧被杀的这一变动，让一个年轻的小王爷感到异常的警惕和紧张。他就是司马尧的亲侄子，原琅琊王司马晋的儿子。司马睿，他本来是皇室司马氏集团当中一个非常边缘且实力异常弱小的宗室王。多年以来，靠着身法灵活和不惹事的态度，在八王之乱的纷争乱局当中小心翼翼地站队，只求能保住性命和富贵身家。但司马尧、司马睿也没想到，当自己本家好不容易站队皇帝，抱住了司马越这个大腿的时候，司马越竟然被司马颖打到射地三箭，跑入老家。因此呢，在司马尧被杀之后，司马睿有感于屠刀马上就要落到自己身上的可能，在跟好朋友琅琊王氏的王导商量之后，他决定铤而走险，提前跑路，计划从被关押的邺城越狱。我大晋元皇帝司马睿的人生轨迹由此开始转向。时年二十九岁的司马睿或许会感慨。一个人的命运啊，就是不可预料。你说我只不过是想要逃命，怎么就当上了大皇帝呢？结果等到司马睿想出逃的时候，发现情况却没那么明朗了。逃亡的当天夜里，月亮那叫一个明亮，把人照得清清楚楚，而且营寨周围全都是警戒的哨兵，司马睿根本无法脱身，处境是异常的窘迫。不过，既然是《禁书魔法目录》，那必然就会有天降异象。果然，过了一会儿。天空中是乌云密布，雷雨大作。为了配合老天爷，巡逻的卫兵也都松懈了，放松了看管，因此我们的元皇帝才能顺利的从暗中逃脱。不过过了一关还有一关，眼下阶段，司马睿是是战败者，是乱党，而胜利者司马颖才是这个国家发号施令的人。司马颖下令，各关口严禁朝廷的宗室王爷和达官显贵通过
，目的就是防止这些贵人逃往老家，或者说是老巢，进而裹挟地方力量去首都武装游行，威胁自己的统治。那个投机分子司马越，不就是在战败之后昼夜疾驰跑回了东海国吗？因此，要严格限制这种情况再次发生。所以，司马睿到达了河阳渡口的时候，被渡口的官员阻拦，要求出示身份。正当一筹莫展之际，司马睿的侍从宋典从后边赶了过来，用鞭子在司马睿的马身上打了一下，笑着说：“社长，官家禁止贵人通过，你又不是贵人，咋的？也被拘留了？”渡口官吏一听，心想：这伙人不是贵人，这才放司马睿过去。顺便说一句，八成是宋典行贿了。而司马睿一渡过黄河，立刻开始学着老领导司马越的造型，先是火速飞奔到洛阳，迎接上自己的老母亲太妃夏侯氏，马不停蹄地往自己的封国跑，最终带着太妃一同回到封国山东琅琊。接下来的一年当中，司马睿就老老实实地待在封国老家，躲避祸患。史书上未见什么记载。也是哈、啊，三零五年、三零六年正是八王之乱最高潮的一个阶段。司马颖和司马越的终极火并，为了能赢，都开始招呼胡人入中原了。如此筋骨连天的时刻，司马睿这个小角色当然不会被人重视。一年之后，人老心不老的司马越联合亲弟弟滨州刺史司马腾、幽州安北将军王俊、段部鲜卑首领段无尘、乌桓首领羯珠，一战彻底击败了司马颖。在司马越起兵之前，他安排司马睿镇守后方，任平东将军。兼领徐州驻军使，留守下邳，也就是江苏睢宁县，看管老家大本营。看地图，司马越的封国东海国及山东郯城，与司马睿的封国琅琊国及山东胶南县距离是多么的近。因此，我们必须意识到，司马睿从一开始就是司马越一党的人。即便是在305年司马越战败，甚至311年司马越身死乃至之后漫长的岁月里，司马睿从来都没有与逆党司马越划清界限。事实上，司马睿反而是通过司马越的重视和委任，才拿到了自己在政治上的第一桶金。八月，刚刚兼领徐州诸军事的司马睿，也许是为了树立自己的势力，也许是单纯的要报答王导谋划邺城出逃之功，立即上书司马越，给王导要了一个官职，任命王导为自己的司马。由此，王与马共天下的君臣格局基本定型。不过，随后的几年里，司马睿的生平依然沉寂。主要原因还是在于自己抱上的大腿司马越实在是有点不堪。尽管自己的老领导司马越当上了老祖宗司马懿篡权前的职位太傅，成为我进事实上的一把手，又是敢毒杀惠帝司马衷，又是压制新帝司马炽，但司马越的地位始终不能称得上是稳固。新皇帝怀帝不服，满朝文武大臣不服，地方封疆大吏苟妻王俊不服，更别说王弥和石勒。一个扬了京畿重镇许昌，一个扬了另一个重镇邺城，匈奴人还三天两头的攻击首都。司马越这个摄政王，统治范围也就两百公里，所以在这种覆巢之下难有完卵的境地里，司马睿也没什么事实上的进步。当我们把目光看向司马睿和江南的时候，有一个背景需要告诉大家：其实，在八王之乱中，不仅北方打得鸡飞狗跳，长江沿线的斗争也是异常的惨烈。朝廷里的摄政王像走马观花一样的换，而荆州、扬州、淮泗地区的实际掌权者也跟着一遍又一遍的清洗轮换。鉴于篇幅原因，我们直接上结果。在经过屡次内斗、造反、清洗、轮换之后，永嘉元年七月，朝廷或者说司马越命令司马睿改任安东将军，同时都督扬州江南驻军事，假节办公地点迁至建业。至此为止，司马越这个名不见经传的小藩王再一次捡到了大果实，正式登陆江左，开始了平江东的旅途。司马越七月给他下达了都督扬州江南的命令。九月，司马睿到达建业，准备开始办公。但是，一到江东，司马睿就傻了眼了，因为本地豪族大户世家没有一个搭理司马睿的，所有人对司马睿的态度只有三个字：“你谁呀？”司马睿也纳闷。文人状上明明写着“安东将军都督扬州江南驻军事贾杰”，怎么就没人过来拜谒呢？原因是多方面的，但主要还是九品中正制。九品中正制不仅锁死了社会各阶层的上限，这种风气也一定程度上影响了社会对皇族的认识。如果你祖上牛是世家，被认定为是上品，那你一上班就是大官，就天然的能享受统治阶级的待遇。同样的，作为宗室，如果你是武帝、惠帝子嗣，宗族关系近。再加上手上有兵，上面有人，那
你就天然的被社会各阶层所认可，就会有人聚集在你周围，准备搞事情。但是我们的元皇帝司马睿呢，却恰恰什么都没有。他既在血缘关系上离这武帝、惠帝十分遥远，他的主子司马越还是个有名的混蛋，他自己手上呢又没有一毛钱的兵。横向对比一下，八王之乱期间，人家苟西五年做到四征四镇的征东大将军，十年做到大将军、大都督、太子、太傅，而我们的司马睿，八王之乱都快结束了。也才混得上是一个杂号的安东将军。如果你是田产百万、宗族上千、世世江南的大豪族，你会拿着这些真金白银的股本去投资一个从来没有听说过的司马睿吗？什么？你说司马睿多少也还算个安东将军？可拉倒吧！这年头，皇太帝、大司马、太傅都死了一地了，一个安东将军又算什么呢？所以到任一个多月以来，江东士族没有一个表态。都在冷处理这位都督扬州江南诸军事，也正因如此，意识到司马睿一穷二白的王导决定 do something， 不能再让司马睿这么被人瞧不起，得给我们元皇帝长长脸。我们常说王敦、王导兄弟俩勉力支撑江东，那么王敦的作用是什么呢？由于王敦在多年以后造反，所以有关他早年间的功绩被抹去了很多。不过，我们依然能看到王敦在帮助司马睿立足过程当中的关键一招。王导给王敦说：“堂兄啊，琅琊王司马睿仁义德行，但名望还是不够大，而你现在足以称得上是威风已震，所以请你出力帮一帮琅琊王。”俩人开始做演员。王敦、王导、司马睿三人趁着三月上巳节，大家按照风俗都需要外出郊游，到江边求福消灾。观看休息的契机，特地给司马睿上了一仗排场。当司马睿出门参加活动的时候，司马睿坐着高级别又华丽的轿子，前面是浩大的仪仗队，罗明开道；后面是王敦和北方来的大官、名士、宗亲，一个个骑着高头大马，身穿命官制服，队伍从头看不到尾，声势异常浩大。这排场一下子轰动了建业城。而无人里面的名望之士族，季丹、顾荣等，此时正悄咪咪地前来观察司马睿。一见到王敦、王导等人，竟是如此恭敬，都大吃一惊，心想：原来这琅琊王能量这么大。于是他们立即行动，纷纷相继在路边施礼迎拜。所谓“拜于道左”，但是问题就来了：无人瞧不起司马睿，怎么就能看上王敦、王导兄弟俩了呢？怎么一看到王敦、王导对司马睿恭敬，就立刻转变态度了呢？其实，主要还是因为琅琊王室的无与伦比的背景。在九品中正治下，琅琊王室的光环不知道比江南那些豪族高到哪里去了。王导的爷爷王览，魏国的时候，先是在自己老家当地方官，后来到了我晋，干到中央两千石的高官，任职光禄大夫。王导爷爷的兄弟，也就是泰伯公王祥，更是不得了了。在魏国的时候，一口气从县令做到了大司农、司空、太尉。到了我晋，再进一步，任太保，封睢林公，也就是说，王家是真正的晋一代。王导的父亲辈里面，虽然没有顶级大官，但从来没有离开第一梯队。王导父亲官至辅军将军长史，此外，王昭官至骑都尉、给事中。禁军官员，王父官至上洛太守、地方实权长官；王基官至治书御史、中央官员；王惠官至侍御史、中央官员；王正官至尚书郎、中央实权高官。其实，单论琅琊王家在名望和品级上的实力，这一点都不输给皇室宗亲司马睿的。说句不好听的，王家想扶持司马睿就可以扶持，不想扶持换个人，一样也能成为帝国栋梁。当然。王家除了祖上牛以外，当代还有一个顶级大佬，那就是王敦。王敦的仕途也是从最最核心的岗位上干起来的。刚开始参加工作的时候，任太子舍人、给事黄门侍郎，也是直接从中央干部秘书出身。八王之乱当中，王敦牢牢拥护惠帝，先后历任三旗常侍、左卫将军、大红卢卿、侍中。八王之乱结束，王敦再进步，被司马越相中，任中书监。胡人起兵闹事之后。司马越派遣王敦把持地方实权，任命王敦担任地方大吏，任青阳二州刺史。最后，在到江东帮助司马睿之前
，王敦已经官至左将军、都督征讨诸军事，贾杰。而且，王敦的左将军、都督征讨诸军事，绝对不是司马睿、安东将军这种名誉称号。王敦手里是实打实有兵的，因为没过多久，江东有几个干部不服司马睿，是王敦带着兵剿灭了这伙人。这才是司马越坚持要用他镇守扬州的原因。如果没兵的话，早就被本地豪族或者胡人流寇给杀了。这也是王导说：“大哥，你威名已震，用你的威名帮帮司马睿的原因。”这也才是当王敦、王导兄弟以臣子之礼服侍司马睿的时候，江东名豪集体表示震惊的原因。那句“王与马共天下”，王在马前也绝对不是史官揶揄司马睿。东晋立国的过程当中，王的作用是远远大于马的作用的。王敦有兵，王导左右逢源会来事儿，这是司马睿能立足的客观原因。而主观原因，则是司马睿舍得出血，因为最简单的一个道理，再强的外来户，怎么斗得过地头蛇呢？或者说，大敌当前，江山倾覆，社稷危如累卵，王敦、王导、司马睿一伙人拿出什么样的利益来，才能换得到本地豪族的支持呢？